，肖先生，啊，我需要一杯水。啊，您随便用。如果还有别的需要，我会让仆人送给您的。来客人吧。啊，呃，肖肖。哎。把客人请过来。赵左先生有话要问。肖先生，我只是随便问问。没有别的意思。这位是住在我们庄园的日本军官，这位是艾宁先生。叔叔，没事，我先回房间了。请问少佐先生，您来满洲多长时间了？没有多长时间，几个月吧。那请问？您原来在哪儿服役啊？啊，如果这不是军事秘密的话，这的确属于军事秘密。对不起。是板垣将军派来协助我的人苹果，陈妈刚买的，特新鲜。来来来，凯拉姐，给。有句话，本不想跟你说，可想来想去，还是告诉你为好。那你就说吧。你做什么，我管不着。可是，你不该把女孩子们也牵连到你的地下活动当中去。这不是他们做的事情。可他们是自愿的。自愿。如果没有你的鼓动，他们会自愿地做出这种选择吗？听着，娇小还小，如果他有个三长两短，我跟你没完。叔叔，您瞎说什么呀？别听他瞎说。笑笑，嗯，一会儿那个日兵少佐回来以后，咳嗽一声。嗯，好。一位里边请。来了，请坐你到底想知道什么？告诉我东林要塞的电器设备情况。发电厂直接提供他们电力，他们有自己的线路，是我们给安装的。如果我们不给供电，他们也不会有什么问题。要塞里有两台柴油发电机，他们可以自己发电。靠他们自己发电
，要塞能维持多久？那得看他们的柴油储备了。据我知道，他们的柴油储备可以维持到三到四个月。如果没有电，他们的那些大炮还能够开动吗？绝对不可能，因为大炮太大了，炮弹重一千四百公斤，他们需要用电力启动机来运输炮弹，炮架重四十吨。如果没有电动马达的话，根本无法移动大炮来瞄准目标。哎，你认为夏季的雷电会不会摧毁要塞的电器设备？绝不会的。日本人早有准备，他们有一套非常可靠的电流断路系统。如果那些大炮的启动机被烧毁，他们用多少时间才能把它修复、重新启动？至少十八个小时，当然，还得看他们有没有多余的发动机。有什么办法能拨动电流断电器，让发动机负荷突然增大？如果你能进入安装配电盘的控制室的话，那就好办了。可是控制室总是锁着。谁有钥匙？梅井中佐，他是要塞的工程指挥官。粒子成熟的季节是八月还是九月？不是八月，不是九月，而是十月。特刑局二号命令我拿到东西后立刻离开东北，知道什么东西吗？知道，是小汉生藏在庄园里的专利技术资料。这个东西，千万不能落在日本人手里。拿到后，立刻把它转交给苏军。如果我遇到什么危险，那么，立刻把它销毁掉。明白。但是肖正文这个人很固执，他不会承认专利技术资料在他手里，而且我也不能对他施加压力。让潇潇想办法。少佐，我们要待多久？明天就离开。又一位客人来了，时候到了，最迟今晚一定要解决问题。我对那个日本关东军的少佐不放心。请问肖先生在吗？对不起，我也是刚到这里的。您是？哦，我来自我介绍一下，呃，乔雷，生意人。哦，听说过你，听说你在新京没有买不到的东西，也没有卖不出去的人情。<笑>是啊，是啊。不过要是没有我们这样的人，恐怕像你们这样的家族就都得饿肚子了。我呢，也都是靠朋友们抬举。肖先生不在啊，他不在，他可能在卧室啊、哦。对不起啊，打扰了，打扰了啊。笑笑，你知道你父亲留给你叔叔专利技术资料的事情吗？不知道。卡兰姐、嗯，请你告诉我，我父亲还活着吗？我对他的事情一无所知，我只接到把他留在这里的专利技术资料带走的命令。你就没帮我打听一下吗？我从不打听与自己无关的事情。再说，来东北之前，我一直在苏联那边工作。凯兰小姐，嗯，你是第一次来东北吗？上一次来东北还是八年前的事情。我该怎么办啊？执行命令。向你的叔叔转达地下组织的命令，不能提及具体事情，更不能说出具体人名。好
些日子不见了啊，可不，<笑>您这身体还是这么硬朗的啊，还可以，行，好好好。现在我手头上有一批黄金，我劝您，在没有涨价之前，先买下来一些。什么价？嗯，太贵了。日后恐怕还要涨啊。让我考虑考虑。好吧，那您就好好考虑考虑。不过恐怕您考虑好了之后，就不是这个价了。我感觉你今天到庄园来。不光是为了黄金的事情，还真让您说着了。我是觉得您可能有什么东西要卖给我，比如一些珍贵的资料。现在什么都可以赚钱呢，你要买什么？我是说，您手头上不是有些资料吗？你怎么知道资料的事情？谁让你来？没人让我来。我只是对钱感兴趣，价钱方面，咱们都好商量。滚出去，滚出我的庄园！肖先生，这买卖不成仁义在，您这是干嘛呀？滚！好，好，好，我走，我走，咱们日后再谈，日后再谈。莫非他就是板垣派来的密探？叔叔，叔叔，你怎么了？不高兴吗？啊，没什么。我想找你谈件事儿。啊，坐吧，小小。小小，有事吗？我想知道，我爸爸走的时候，是不是把一些资料和证书交给你保管了？问这干什么？有些事情我应该知道了。谁让你来？我不能说，我只希望你能把爸爸交给你的那些东西交给我。小小，你知道你在做什么吗？我早就警告过你，我知道我在做什么。被骗，派个女孩子来找我，你去告诉他们，我肖正文信守诺言，对任何人都绝不失信。叔叔，你要明白，我们现在谈的是要把我爸爸的发明用在打击日本人的战争中，我们应该把这些东西交给需要他的人。你也要明白，我的孩子，我曾经答应过你爸爸，要把这些东西保留到战争结束之后。如果这是爸爸的意思呢？如果你能证明这是爸爸的意思，我可以把东西交给你。我只负责保管，我并没有所有权。但是，你能证明吗？你能吗？好了，快走。叔叔不是故意要难为你。如果他们要这东西，让他们亲自来找我。他们能把咱们派到哪儿去啊？最好能回部队。哎
不管在哪儿，都比在这个地方强。我真是讨厌死当日本人了，整天点头哈腰的，烦死我了。哎，政委，动作够快的啊！政委，咱们什么时候走啊？走？你们两个，哪儿也不能去。政委。你说这话是什么意思啊？组织上考虑到你们两个前一段工作成绩很大，而且呢，在东林镇，特别是在东林炮台，有一定的工作基础，所以呢，让你们俩留下来，继续坚守，啊。政委，我们，我们所有的情报工作不是已经完成了吗？不还有新的任务吗？破坏万一大炮。苏军总攻，解放全东北。去炸大炮？炸，办法有的是，干嘛非得炸？可是，就凭我们三个人的力量，这根本就是不可能的。有什么不可能的？办法是人想出来的，只要努力，会有办法的。前一段你们两个搞万一大炮的情报，不是很困难吗？现在不是也搞成了吗？政委，这都。不是一样的呀，有什么不一样？都是任务嘛。周月啊，这个任务的确有困难，但是你们想一想，如果把这个任务交给别的同志去做，他们会更困难，他们无从下手啊。你们两个，毕竟有基础，你们掌握梅金这个重要的突破口，你们好好想一想啊，是不是这个道理？这是命令，哎，想通了要执行，想不通，也得执行。哎，朱月姐，你要干嘛？执行任务，继续当讨厌的日本人。今天没有我的命令，任何人不得离开庄园。但是对于来庄园的人，不宜阻拦，只准进，不准出。嗨，如果有人企图，任何措施都可以采取，绝不允许开枪。嗨。肖报告，老师吗？我想跟您单独谈谈。我每天中午有睡午觉的习惯，午觉之后可以吗？请留步。有件事情我要告诉大家。刚刚得到情报，庄园附近发现小股抗联部队。为了保证大家的安全，庄园现在只准进不准出。什么意思？是转进吗？我已经说得很清楚了。允许我自我介绍一下，我叫乔雷，是个做生意的。我觉得我在这里好像被软禁了，所以我想来求求您。在我的命令没有被撤销之前，任何人都不准离开庄园。长官，我对政治不感兴趣，我只是个做生意的。那你是想跟我做生意了？啊
，我不是个坏人。您可以跟本元将军打听一下我的人品，您一定认识他吧？你见过本元将军？哦，最近没有见过，上一次是在两年以前，那时候。好了，你可以走了。长官，我想马上离开这里。如果你要再不走，我马上叫人把你关到地下室去。对不起，对不起。瞅瞅，嗯。少将，我刚才从那日本军官掉在地上的文件当中，发现了你父亲的名字，而且不止一处。你不会看错了吧？我有一种直觉，那个日本少佐是故意把文件放在地上给我看的。他干嘛要那样做呀？那个日本军官肯定不是来庄严休假的。你是说，他们是冲我父亲那些资料来的？这可怎么办啊？还有那个凯兰小姐，她怎么了？我在大连肯定见过她。她说她八年没有来东北了，这是为什么？你不该怀疑她呀，她不是说出暗语了吗？而且还出示了那半张钞票。可是我有一件事情不清楚，她为什么否认她去过大连？她撒这个谎有什么秘密吗？也许她真的没去过大连，你见的那个人很像她。但愿如此。不管怎么说。你父亲留在庄园里的东西，不能有半点闪失，甚至不能交给凯兰小姐，除非我们能够证明他是特刑局二号派来的人。可是这些材料现在还不在我们手上啊。还有一点，那个日本军官为什么要限制咱们的行动？想妨碍咱们完成任务？我有一个计划，不过这个计划非常的冒险。这花长得不错呀。小伙伴，我没有打扰你们
你不是已经打扰了吗？肖伯伯，你我相识多年，一直互相信任。我希望今后我们也能。我总觉得，你一直在给我和肖想制造麻烦。我不想跟你争论。为什么要把潇潇卷进来？他还是个孩子。不，他现在已经不是一个孩子了。他已经宣誓加入到了我们的地下组织。您现在不能禁止他参加任何抗日活动，您更不能阻止他为了争取自己国家的独立自由而进行的斗争。我用不着你教育我怎么为国家服务。哦，肖伯伯，我想知道。你想知道什么？你想知道那些资料被我藏在哪儿了，是吗？你要那东西干什么？准备卖给什么人吗？不，这些资料是用金钱买不到的。我们准备把它转交给苏联人，在未来的对日战争中，他们非常需要这个技术。你怎么转交？通过日本人控制下的满洲邮政局寄送？我们有专门的信使，专门的信使，对。我曾经承诺过，战争结束之后，那些资料是要物归原主的。如果我的哥哥不幸遇难了，或者因为其他原因不在了。那么，潇潇就可以得到他亲生父亲的这些资料和专利证书。肖伯伯，你以为你会把这些资料保存到战争以后吗？现在日本人到处在找他。如果你不把这些资料交给我们的话，那么日本人将会采取强硬措施，从你的手里把他夺走。请你不要在我的家里大喊大叫。日本人永远也不会得到那些资料。我以性命担保。我们不要彼此再耽搁对方的时间了。我现在就希望少佐先生能够早点撤销禁令，这样你也可以快点离开我的庄园。有人要受到死亡的威胁了，但愿还来得及。
别动，别出声，把枪给我。将军派你来干什么？你的任务就是等待，等待，等待我去找你。你现在把我的任务全都破坏了，你要对这件事情负责。你是什么人？我是川岛，白原将军派来的。那为什么一开始不告诉我？我没有这个义务。你待在这里干什么？赶紧去帮我把小城门干掉，再去别人给丫头救出本杰。不必了。板垣将军给的任务已经完成了，跟我来这是板垣将军要的东西。你在哪找到的？顶楼的一个盒子里面。板垣将军没看错人，你的确是个优秀的情报官。我对你下令禁止这里的人离开庄园的做法，很欣赏。这促使他们匆匆行事。他们企图让老头子主动把文件转交到中共特刑局派来的信使的手上。这些天真的中国人，竟然信以为真。请帮个忙，用你的电话报告板垣将军，我们的任务已经完成，今天晚上就可以把东西交在他的手上。没问题，这是军线，可以直接拨。情报局吗？接板垣将军办公室。将军，我是川岛，高桥少佐。现在跟我在一起。是的，东西就在我手上，是高桥少佐帮我搞到的，他很能干。如果没有他，很难想象会怎么样。好的，晚饭后我离开这里，午夜的时候我把东西送到指定地点。在我离开庄园之前，千万不要公开我的身份。我要顺藤摸瓜，捕捉爱宁身后的指挥者。明白。高教军，希望下次还能跟你合作。我喜欢你。我也喜欢你。能告诉我，你们是怎么抓住那个中共信使的吗？事情很简单。板垣将军事先已经掌握了他来新京的准确情报，我们在车站诱捕了他。我怎么不知道？这个情报是宪兵队特高科首先得到，情报部这边除了板垣将军外，没人知道。板垣将军亲自审问了他，迫使他把所有的情况全说出来了。板垣将军擅长做这种事，我和那个姑娘。长得很相像,像。对不起，
我先回房间准备一下。今天晚上我就要离开这里了，很希望再见到。今天雨大，路不好走。路不好走，走水路。雨再大都没关系，一切正常。已经知道凯莱被捕的事情了。肖正文委托我把他哥哥的专利资料让我交给党组织。他说他之所以这么做，就是为了东北的光复，消灭法西斯。你多保重吧，我走了。你等等，冒充凯兰的那个女人，今天晚上要离开庄园。放心吧，她不会见到明天早上的太阳的。